അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എക്സാമിന്റെ മാത്സ് പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വൺ ഇഫ് സൺഡേ ഈസ് കോഡഡ് എസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് ബിഗ് ഈസ് കോഡഡ് എസ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഹൗ വുഡ് യു എൻ കോഡ് സാൻ ബേ അപ്പോൾ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന പോർഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന വീടിനെ കോഡ് ചെയ്ത ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന വീടിനെയും കോഡ് ചെയ്ത ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേണിൽ സാൻ ബേ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സൺഡേ കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സാൻ ബേ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ യു വൺ എൻ ടു ഡി ത്രീ എ ഫോർ വൈ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സ് ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെവൻ ജി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ വരണം എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർ വരണം എന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടു വരണം ഡി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ത്രീ വരണം ബി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിക്സ് വരണം എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർ വരണം ആൻഡ് വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈവ് വരണം അപ്പം നമുക്ക് സാൻ ബേ കോഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് സീറോ ഫോർ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ടു ഫൈൻ ദ വേഡ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഫോം ഫ്രം ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ വേഡ് സെഗ്രിഗേഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെഗ്രിഗേഷൻ ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വേഡ് ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നേഷൻ ഇപ്പം നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേഡിലെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഈ സെഗ്രിഗേഷനിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ഒ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു എൻ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അപ്പം ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേഡ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അടുത്തത് ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഗ്രീറ്റിങ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജി ആർ ഇ ഇ ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ടി ഐ ടി ഐ എൻ എൻ ഉണ്ട് വീണ്ടും ജി ഇവിടെ രണ്ട് ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജി എടുക്കാം ആൻഡ് എസ് അപ്പോൾ ഗ്രീറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വീടും സെഗ്രിഗേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അടുത്തത് സീറ്റിങ് സീറ്റിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എസ് സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ഇ തേർഡ് ലെറ്റർ എ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ടി ഐ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ എൻ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ജി അപ്പോൾ ഇവിടെയും സീറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന വേഡും നമുക്ക് സെഗ്രിഗേഷനിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ എയിൽ എൻ രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെഗ്രിഗേഷനിൽ എൻ ഒരു തവണയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നേഷൻ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും കാരണം എൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പാടില്ല അത് ഈ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ വൺസ് ദാറ്റ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് എ ഡി ജി ജെ വൈ വി എസ് പി കെ എൻ ക്യു ടി അപ്പം നമുക്ക് സീരീസിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ആൽഫബറ്റ് സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആൽഫബറ്റ് സീരീസിലെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എ ഡി ജി ജെ
D കഴിഞ്ഞ third വരുന്ന letter ആണ് G. G കഴിഞ്ഞ third letter ആണ് J. അപ്പോൾ ഇവിടെ plus three ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് നോക്കാം. Y V S P. Y V S P. ഇവിടെ എന്താണ് pattern follow ചെയ്യുന്നത്? Y minus three. Y ൽ നിന്നും മൂന്ന് letter back ലോട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് V. V minus three ആണ് S. S minus three ആണ് P വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് follow ചെയ്യുന്ന pattern minus three ആണ് വരുന്നത്. ഓരോ letter ൽ നിന്നും മൂന്ന് letter പുറകോട്ടുള്ള letter ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് K N Q T. K N Q T. ഇത് follow ചെയ്യുന്ന pattern എന്താണെന്ന് നോക്കാം. K കഴിഞ്ഞ third letter ആണ് N. N കഴിഞ്ഞ third letter ആണ് Q. Q കഴിഞ്ഞ third letter ആണ് T. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് follow ചെയ്യുന്നത്? plus three pattern ആണ് follow ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് follow ചെയ്യുന്ന pattern എന്താണ്? plus three minus three plus three. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു minus three pattern follow ചെയ്യുന്ന series ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. First option A നോക്കുവാണെങ്കിൽ S V Z B. S V Z B. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് എസ് ആണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ വന്നു എസ് വി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതല്ല ഓപ്ഷൻ എ അല്ല ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യു ടി ക്യു ടി ഡബ്ല്യു ഇസെഡ് ക്യു ടി ഡബ്ല്യു ഇസെഡ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് മൈനസ് അല്ല വരേണ്ടത് നമുക്ക് വരേണ്ട പാറ്റേൺ എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ പാറ്റേൺ ആണ് വരേണ്ടത് ഈ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ക്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബി യു ആൻസർ അല്ല അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കാം ഒ എൽ ഐ എഫ് ഒ എൽ ഐ എഫ് ഇതൊരു മൈനസ് പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മൈനസ് ത്രീ ആണോ വരുന്നത് നോക്കാം ഓ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എൽ വരുന്നത് എൽ കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഐ വരുന്നത് ഐ കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഒ എൽ ഐ എഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈ ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് ക്യാൻ കിൽ ഫോർ റാറ്റ്സ് ഇൻ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ് വിൽ ഇ ടേക്ക് എയ്റ്റ് ക്യാറ്റ്സ് ടു കിൽ എയ്റ്റ് റാറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജോബ് ഇത്ര ഡേയ്സിൽ ഇത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കാം അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കിൽ ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് ആണ് മെന്നിന് പകരം നാ ഫോർ ക്യാറ്റ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് നാല് ക്യാറ്റിന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാല് റാറ്റിനെ കൊല്ലും അതായത് ജോബ് എപ്പോഴും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും മെന്നിൻ്റെ എണ്ണവും ഡേയ്സും ടൈമും ന്യൂമറേറ്ററിലും ജോബ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം നാല് ക്യാറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാല് റാറ്റിനെ കൊല്ലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് ക്യാറ്റ് എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് എട്ട് ക്യാറ്റിനെ കൊല്ലുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്യാൻസലാവും ഇത് ക്യാൻസലാവും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ വൺ ദാറ്റ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് സിക്സ് ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പം നമുക്കൊരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇലവൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡാഷ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്സ് ഇലവൺ സിക്സും ഇലവണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് ലെവൺ ട്വൻറ്റി വൺ ലെവൺ ട്വൻറ്റി വൺ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് ദെൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി സ
എന്താണ് ഈ ഒരു സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണിന് കിട്ടി ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ഫൈവ് വരണം തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വൺ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർട്ടി വൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് സെവൻ പേഴ്സൺസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡി ഈസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജി സി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഡി ദർ ആർ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ജി ആൻഡ് ബി ഹു ഈസ് ഓൺ ദി എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ സെവൻ പേഴ്സൺസ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഈസ് ടു ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ റൈറ്റിലാണ് ഡി വരുന്നത് അപ്പോൾ ജിയുടെ പൊസിഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ജിയുടെ റൈറ്റിലായിരിക്കും ഡിയുടെ പൊസിഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി സിയുടെ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബി എയും പറ്റിയൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം സിയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇ ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് ഡി ഇയുടെ പൊസിഷൻ എഫിനും ഡിക്കും ഇടയിലാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡി ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിക്കും എഫിനും ഇടയിലാണ് ഇയുടെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇയുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ദർ ആർ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ജി ആൻഡ് ബി ജിക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ മൂന്ന് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജിയുടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് ജി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ജി കഴിഞ്ഞതായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി വന്നാൽ ബി സി എ ഇവിടെ ബി സി എ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹു ഈസ് ഓൺ ദി എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഇവിടെ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ജി ആണ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ജി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ജി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ എ റോയ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഇഫ് എ ഹു ഈസ് ടെൻത്ത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബി ഹു ഈസ് നയൻത്ത് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദർ പൊസിഷൻസ് എ ബിക്കം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ റോ അപ്പോൾ റാങ്കിങ്ങിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഒരു റോ ഓഫ് ബോയ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ എയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും പത്താമതാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും പത്താമതാണ് എയുടെ പൊസിഷൻ അതായത് ഒമ്പത് പേര് കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ആളാണ് എ അടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ബി ഹു ഈസ് നയൻത്ത് ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിൽ നിന്നും നയൻത്ത് ആണ് അതായത് എട്ട് പേര് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതാമത്തെ ആളാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ പൊസിഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു പൊസിഷൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബിയും വരും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എയും വരും അങ്ങനെ പൊസിഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എ ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം ദി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും എയുടെ പൊസിഷൻ എത്രയായി ഫിഫ്റ്റീൻത്തായി അതായത് പതിനാല് പേര് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളായി എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റോയിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ ഈ ഒരു റോയിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് പതിനാല് പേരുണ്ട് ഇവിടെ എ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് പിന്നെ എട്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം ടോട്ടൽ ആ ഒരു റോയിൽ എത്ര ബോയ്സാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ബോയ്സാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ എ സർവേ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദോസ് സർവേഡ് ഓൺ എ കാർ ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫ
അതില് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ബോത്ത് ടി വിയും കാറും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വിയും കാറും ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരാണുള്ളത് അതിൽ കാറ് എത്ര പേർക്കുണ്ട് കാറ് എഴുപത് ശതമാനം പേർക്കും ടി വി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് കാറും ടി വിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാറും ടി വിയും രണ്ടും ഉള്ള പോർഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഇവിടെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാ മൊത്തം കാറും ടി വിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാറ് മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും കാറ് മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇത് മൊത്തം എഴുപത് ശതമാനമായിരുന്നു അതിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് കാറും ടി വിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടാവും അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എഴുപതിൽ നിന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് പോയാൽ ബാക്കി പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് കാറ് മാത്രമുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ടി വി ടോട്ടൽ എത്ര പേർക്കുണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കാറും ടി വിയും കൂടെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വി മാത്രമുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇനി കാറും ടി വിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ നൂറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ നമ്പർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറും ടി വിയും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് ടി വിയും കാറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻ സെർട്ടൻ കോഡ് മില്യൺ ഈസ് റിട്ടേൺ ആസ് ഐ എം എൽ എൽ ഒ ഐ എൻ ഹൗ ഈസ് ഹിൽട്ടൺ റിട്ടേൺ ഇൻ ഡാറ്റ് കോഡ് അപ്പോൾ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേഡ് മില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഹിൽട്ടൺ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മില്യൺ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം മില്യൺ കോഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ എം എൽ എൽ ഒ ഐ എൻ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ഹിൽട്ടൺ എച്ച് ഐ എൽ ടി ഒ എൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ കോഡിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ്സ് വെച്ച് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എം ഐ നേരെ തിരിച്ച് ഐ എം ആക്കി എൽ എൽ നേരെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഐ ഒ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു എൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹിൽട്ടൺ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക ടു ആൽഫബെറ്റ്സ് വീതം ഐ എച്ച് ടി എൽ എൻ ഒ അപ്പോൾ ഐ എച്ച് ടി എൽ എൻ ഒ എന്നാണ് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വരുന്നത് ഐ എച്ച് ടി എൽ എൻ ഒ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈൻ ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ഗിവൺ മെട്രിക്സ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിലെ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സ് വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ റോ വൈസ് ആയിരിക്കും റിലേഷൻ വരിക ചിലപ്പോൾ കോളം വൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ കോളം വൈസ് ആണ് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർ ടു എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എയ്റ്റീൻ വരുന്നത് അപ്പം പ്ലസ് ഇൻറ്റു ഈ രണ്ട് റിലേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അടുത്ത കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ലെവൺ ലെവൺ ഇൻറ്റു ത്ര